രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നീറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിക്കൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലും ഞാൻ വരുത്തിയ ഡിഫറൻസ് എൻ്റെ ടൈം ടേബിളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ടാർഗറ്റ്സ് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഈ ടൈം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ലോങ് അവേഴ്സ് മോർ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് എഴുതണ വേറെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് കുളിക്കാനുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡെയിലി കമ്പൾസറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എത്ര ടൈം വേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുളിക്കാൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്ന ടൈം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കവും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ടേബിളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബാക്കി അത്ര കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എത്ര ടൈം കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ആ കറക്റ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാക്സിമം വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ നിങ്ങൾ ഒരു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം ടേബിളിലോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടൈമുകൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് ഒന്ന് കമ്പൾസറി ആയിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വന്ന ടൈമും അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ടൈമിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ബാക്കി വന്ന ടൈം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ടൈം ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ടൈം ടേബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യുവർ ടൈം ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്കൂറോ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ടു സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഈ ക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ മാറ്റേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ മാ മാറ്റേണ്ടി വരും കാരണം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ യു അപ്പോൾ മേക്ക് എ ടൈം ടേബിൾ വിച്ച് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ യു മൂന്നാമതായിട്ട് പോമഡോറ ടെക്നിക്ക് ഫുൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ലൈഫിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രീ ടൈമും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് അവേഴ്സ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം എടുക്കണം എന്നാലാണ് ഒരു നമുക്കൊരു ഫ്രഷ്നസ്സോടെ അടുത്ത സെഷനിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പൊമഡോറ ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊമഡോറ ടെക്നിക്ക് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഏഴര മണിക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ടൈം തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റഡി ഫിസ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കുറച്ച് സമയം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിടാം ഓക്കെ അത് കഴി അത് ഫിസിക്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആ ഒരു ഈസി ലെവലിൽ ചെയ്യാം എന്താ ഞാൻ ഈസി ചെയ്യാൻ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി നമ്മളുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതോളം ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഫെമിലിയറായി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ നീറ്റിന് വരല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ പോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണേ ഈ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുക ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ലോങ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അടുത്തത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ് സെഷൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എനർജി എന്താണ് എനർജി കുറവാണ് അപ്പോൾ ബയോളജി ചെയ്യാം കുറച്ച് എനർജി മതി അപ്പോൾ ബയോളജി ചെയ്യാം അവിടെ കെമിസ്ട്രി ചെയ്യാം ഫിസിക്സ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് എനർജി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഫിസിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അതന്നെ സെയിം സാധനം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുക്ക് വായിക്കും ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ മതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിടക്ക് വായിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ മറന്നു പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കും പിന്നെ ഒരു ഹോബി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ഹോബി ഞാൻ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൈൻഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ബയോ ഒഴിച്ച് ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ലോങ് ബ്രേക്ക്സ് ആഫ്റ്റർ എക്സാംസ് അപ്പം ഞാൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും രണ്ട് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വീക്കിലി വെനസ്ഡേയിൽ എക്സാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ഫുൾ എനർജിയോടെ അത് പഠനം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം ഞാൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സോൾവിങ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇത് ഈറ്റ് ദ ഫ്രോക്ക് മെത്തഡ് ആണ് ഇത് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം തന്നെ പറയണത് ബ്രാൻഡ് റേസിയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഈറ്റ് ദ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഈറ്റ് ദ ഫ്രോഗ് മെത്തഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറയണത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഫുൾ ടാസ്ക് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇസ്
ബയോളജി ചെയ്യുക കെമിസ്ട്രി ചെയ്യുക ഇനി ഓർഗാനിക് കിട്ടാ ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഓർഗാനിക് ഞാൻ ഓർഗാനിക്കും ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സംഭവം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ പ്രയോറിറ്റി ഉച്ചക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങാനേ പാടില്ല അത് ഓർമ്മയിലൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇത് എന്താ ചെയ്യുക റിവിഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബയോളജിയുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ റിവിഷനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്യു ക്രേവിംഗ് റെസ്പോൺസ് റിവാർഡ് സിസ്റ്റം അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ടേം എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സംഭവം അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ പറയാം അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ ക്രേവിങ് റെസ്പോൺസ് റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എല്ലാ സംഭവവും ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണിത് അതായത് ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ വെള്ളം കുടിക്കണ കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇയാൾ ഒരു ഒരാൾ വെള്ളം കുടിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് ക്രേവിങ് എനിക്കും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ക്രേവിങ് വന്ന് അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇയാൾ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് ബോട്ടിൽ എടുത്തപ്പോൾ വെള്ളം ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ച് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടിയെന്ത് അയാളുടെ ദാഹം മാറി അതാണ് അയാളുടെ റിവാർഡ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം രാവിലെ ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആർക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രേവിങ് എന്താ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ആ ക്ലൈ പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ തോന്നി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കും ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് ഓറ്റു ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൈൻ ഇറ്റ് വിത്ത് ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് എൻ സി ആർ ടി അപ്പോൾ ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി ഇൻഓർഗാനിക് എൻ സി ആർ ടി രാവിലെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം രാവിലത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ആഫ്റ്റർ സൺറൈസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ഇത് ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്ത് എൻ സി ആർ ടി എടുത്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോയിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിൾ സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കും പിന്നെ പ്രയർ ഉണ്ട് പ്രയർ ആരായാലും ജസ്റ്റ് ഏത് മതമായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് അതായത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കയറല്ലേ സ്റ്റെപ്സ് കയറേ അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി വായിക്കും അപ്പോൾ ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നോക്കുക നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്ന്
പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ലോങ് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ലോങ് ബ്രേക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ടെൻ ടു ലെവൻ റീഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സി ആർ ടി ഇൻഓർഗാനിക് പിന്നെ ഓർഗാനിക് അങ്ങനത്തെ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ റീഡിങ് അതിൽ തന്നെ മെയിൻ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് എക്സാമ്പിൾസ് അതിലത്തെ എക്സാമ്പിൾസും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പത്ത് മണി തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലോങ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എനർജി നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊമഡോറോ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ബയോ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ബയോ എൻ സി ആർ ടി ആ സമയത്തും കൂടി വായിക്കാം പിന്നെ ലെവൻ തേർട്ടി ടു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് അല്ല ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മണി തൊട്ട് രണ്ട് മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മണിക്കൂറും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ടു അഞ്ച് രണ്ട് ടു അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് എക്സാംസ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വീക്കത്തെ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടു അഞ്ച് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വെർഷന് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അനാലിസിസിൻ്റെ സമയം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എക്സാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടു എട്ട് വേറൊരു ബ്രേക്ക് പ്രയർ അതിന് മുമ്പും പ്രയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രയേഴ്സ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം പ്രയേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഏഴ് ടു എട്ട് അതൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ എട്ട് ടു ഒമ്പത് ഞാൻ ഇൻഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാക്ക് എൻ സി ആർ ടി ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അതിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒമ്പത് ടു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തര വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ പൊമൊണ്ടോറോ അപ്പോൾ ബയോളജി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പത്തര മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം പത്തര മണി തൊട്ട് അഞ്ചര മണി വരെ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറക്കാണ്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മാക്സിമം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതൊരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേറെ നീറ്റ് എഴുതുന്ന ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു പുതിയ കണ്ടൻ്റായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ സി യു സൂ